সারা দেশে আরও পাঁচ থেকে ছয় দিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবে ফলে এই সময়ে তাপপ্রবাহের সংখ্যা দেখছে না আবহাওয়া অফিস জানাই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুরু হবে বর্ষাকাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবারে বর্ষাকাল কিছুটা দেরিতে আসায় ব্যবসা গরম বেশি দিন স্থায়ী হয়েছে প্রায় বারো দিনের তাপপ্রবাহের পর বৃহস্পতিবার স্বস্তির বৃষ্টি নামে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিন দিন ধরে চলছে থেমে থেমে বৃষ্টি আবহাওয়া অফিস জানায় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হয়েছে যার কারণে চট্টগ্রাম সিলেট ও অন্যান্য এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে আগামী বাহাত্তর ঘন্টায় মৌসুমী বায়ু মধ্যাঞ্চলেও বিস্তৃত হবে ফলে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে এরপর কিছুটা তাপ বাড়লেও চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হবে না আগামী পাঁচ থেকে ছয় দিন এই ধরনেরই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং গত দশ দিন যাবৎ যে ধরনের তীব্রতা প্রবাহ বা কোথাও মানে মাঝারি থেকে মৃদু সেই তাপপ্রবাহের যেটা ছিল সেরকম অবস্থা আপাতত দেখছি না তবে রাজশাহী ও চুয়াডাঙ্গায় শুক্রবারও মৃদু তাপপ্রবাহ ছিল আরও ২৪ ঘন্টা এটি চলমান থাকবে বলে জানান আবহাওয়াবিদ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে ও তাপপ্রবাহ দীর্ঘ হয় বর্ষা এসেছে দেরিতে তাপমাত্রা ভবিষ্যতে আরও বাড়ার শঙ্কা রয়েছে এই মুহূর্তে নর্দার্ন বে অফ বেঙ্গলে একটা আপনার ডিপ্রেশন আছে আবার অন্যদিকে অ্যারাবিয়ান সিতেও একটা সাইক্লোন বিপর্যয় তৈরি হবে তো এই দুটো সিস্টেমের জন্য কিন্তু আমরা দেখছি যে মৌসুমি বায়ু ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের দিকে আসার থেকে বরঞ্চ ওই সাইক্লোনের দিকে ক্যাপচার করে নিচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ গবেষকদের সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সংবাদের সময় হচ্ছে আরো একটা বিরতি ফিরে এসে আরো যথা আছে বাজেটে ই কমার্স প্রতিষ্ঠানকে মার্কেট প্লেস ঘোষণায় স্বস্তি আগ্রহ বাড়বে বড় বিনিয়োগকারীদের প্রস্তাবিত বাজেটে ই কমার্স প্রতিষ্ঠানকে মার্কেট প্লেস হিসেবে ঘোষণা করায় স্বস্তি ফিরেছে খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তারা বলছেন এতে ভ্যাট দেওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দূর হবে আগ্রহ বাড়বে বড় বিনিয়োগকারীর তবে লেনদেন কর বা টার্ন ওভার ট্যাক্স না কমানোয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আছে কিছুটা ক্ষোভ প্রায় এক যুগ ধরে দেশে সক্রিয় নানা ধরনের ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম দিনে দিনে এর আকারও বাড়ছে কিন্তু এদের কাছ থেকে ভ্যাট নেওয়ার কোনো নির্দেশনা ছিল না এতদিন দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সংজ্ঞায়ন করা হয় মার্কেট প্লেসে ফলে নিয়ম মতোই অনলাইনে পণ্য বিক্রির কর বর্তাবে বিক্রেতার ওপর এর কারণে পরিষ্কার হচ্ছে ভ্যাট নিয়ে এনবিআর এর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়টিও বড় বিজনেস করতে চান আপনার কিন্তু ক্ল্যারিটি লাগবে অন পলিসি অন ট্যাক্স স্ট্রাকচার সো আমরা এখন ট্যাক্স স্ট্রাকচার একটা ক্ল্যারিটি পেয়েছি এখন সরকার বলে দিয়েছে যে আমরা আসলে বিক্রয়কারী না বা আমরা ক্রেতাও না সো আমরা শুধু এই একটা মাধ্যম যেটার মাধ্যমে সেলাররা সেল করছে মার্কেট প্লেসের স্বীকৃতির ফলে বড় বিনিয়োগকারীরাও এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ পাবেন আসতে পারে বিদেশি বিনিয়োগও বলছেন খাত সংশ্লিষ্টরা এটা আমাদের ব্যবসার প্রসার প্রসারে যেমন কাজে লাগবে বাংলাদেশের ই কমার্স ব্যবসার সাথে রিলেটেড প্রত্যেকটা কোম্পানিরই এখানে একটা বড় ধরনের সুযোগ চলে আসছে তো এই কারণেই আমাদের আসলে বাজেটকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই স্বীকৃতিটা দেওয়ার জন্য তবে টার্নওভার ট্যাক্স দশমিক ছয় শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক এক শতাংশ করার যে দাবি ই কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো করেছিল তা বিবেচনা করা হয়নি প্রস্তাবিত বাজেটে ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ট্রেনের অবস্থান জানতে জিপিএস ট্র্যাকার নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা আর পরিবেশ বান্ধব বায়ো টয়লেট সহ বেশ কিছু সুবিধা প্রথমবারের মতো যুক্ত হল রেলের বহরে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা বাইশটি মিটার গেজ রেলকোচ এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে রেল কর্তৃপক্ষ বলছে আধুনিক যাত্রীসেবা নিশ্চিতে পর্যায়ক্রমে মোট একশো সাতচল্লিশটি কোচ যুক্ত হবে বিভিন্ন রুটের আন্তঃনগর ট্রেনে আধুনিক রেল সেবার লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে একশো সাতচল্লিশটি মিটার গেজ কোচ কেনার সিদ্ধান্ত নেয় রেল মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত আটানটি কোচ এসে পৌঁছেছে চট্টগ্রামের পাহাড়তলি কারখানায় 
এরি মধ্যে কোরিয়ান 22 টি কোচ যুক্ত হয়েছে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে আমদানি করা এসব রেল কোচে প্রথমবারের মতো থাকছে জিপিএস ট্র্যাকার নিরাপত্তা সিসি ক্যামেরা পানি সরবরাহ নিশ্চিতে অত্যাধুনিক রিজার্ভার উড়োজাহাজের মতো পরিবেশ বান্ধব বায়ো টয়লেট সহ বেশ কিছু সুবিধা আমাদের ট্রেন সার্ভিসগুলো আধুনিক হয়ে যাচ্ছে দিন দিন এগুলা আমাদেরকে চলার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করবে এবং আমরা খুব নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারব স্বাস্থ্য টয়লেট দেখতেছি তার এক বগি থেকে আর বগি যাওয়া যায় এখন এটা খুব আমরা নিরাপদে যাইতে পারি এবং খুব সুন্দর পরিবেশ যাত্রী সেবার মান উন্নয়নে সুবর্ণ এক্সপ্রেসে স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল সিস্টেম ট্রেন চালু করছে ওটার জন্য আমরা গর্বিত নতুন কোচ দিয়ে 890 সিটের সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন পরিচালনায় যাত্রী সেবা এসেছে নতুন মাত্রা দাবি পূর্বাঞ্চল রেল কর্তৃপক্ষের এই ট্রেনটা চিরাং থেকে ছাড়বে এক টানে চলে যাবে বিমানবন্দর সোনার বাংলা এখান থেকে ছাড়বে এক টানে চলে যাবে বিমানবন্দর তো এগুলো মাসখানে কোথাও দাঁড়াবার কোনো দরকার পড়ে না যার জন্যই এই গাড়িগুলোতে এই কোচগুলা সংযোজন করা হয়েছে ট্রেনের যে বগিগুলা আগে যে কোনো ব্যক্তি খুলতে পারতেন এখন সেন্ট্রালি এটা অপারেট হবে যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই খুলে চেইন টেনে নেমে যেতে পারবে না এটা একটা সুবিধা যাত্রী সাধারণ নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে আর টয়লেটগুলো পরিষ্কার করার ব্যাপারে এখন আগের মতো সেই রেল লাইনের উপরে ময়লাগুলো পড়বে না টয়লেটগুলো ওখানে একটা আধারে ধরা থাকবে ডেস্টিনেশন যাওয়ার পরে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুই হাজার সতেরো সালে প্রকল্পের আওতায় এবছরের মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আশি শতাংশ কোচ আনার কথা পর্যায় ক্রমে সব কোচ আমদানির পর সোনার বাংলা এক্সপ্রেস সহ অন্যান্য আন্তনগর ট্রেনও যুক্ত হবে এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ছয়শো আটান্ন কোটি একাশি লাখ ত্রিশ হাজার টাকা রাকিব উদ্দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম নেতিবাচক অবস্থায় দেশের চামড়া খাত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী গেল মে পর্যন্ত এগারো মাসে চামড়ার জুতার রপ্তানি কমেছে চার দশমিক দুই আট শতাংশ অন্যদিকে বিদেশে প্রক্রিয়াজাত চামড়া রপ্তানিও কমেছে আঠারো দশমিক এক এক শতাংশ সংশ্লিষ্টরা বলছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ইউরোপের বাজারে রপ্তানি কমেছে তবে বিশ্লেষকদের দাবি দক্ষ পরামর্শকের অভাবে আগের অবস্থানে ফিরতে পারছে না দেশের চামড়া শিল্প ডলার সংকটে কয়লা আনতে না পারায় ঢুকছে দেশের বিদ্যুৎ খাত এদিকে রেমিটেন্স কম আসা সহ বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় রপ্তানি আয়ের খাত পোশাক শিল্পের পরেই চামড়া শিল্প কিন্তু রপ্তানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরের জুলাই মে মাসে এই খাতেও কমেছে আয় ইউরোপের বাজারে কম রপ্তানি হওয়ায় এই সময়ে চামড়ার জুতার রপ্তানি কমেছে চার দশমিক দুই আট শতাংশ রপ্তানি হয়েছে ছয়শো মিলিয়ন ডলারের পণ্য যা আগের অর্থ বছরের একই সময়ে ছিল সাতশো ছাপ্পান্ন মিলিয়ন ডলার চামড়া রপ্তানিও আঠারো দশমিক এক এক শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে একশো চোদ্দ মিলিয়ন ডলারে সংশ্লিষ্টরা জানান গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটের প্রভাব পড়েছে উৎপাদনে শুধু গ্যাস আর কারেন্টের কারণে আমাদের কিন্তু প্রোডাকশন অনেক স্লো হয়ে গেছে তো আমরা আশা করি এবছর হয়তো বা আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা খুব কঠিন হবে আমরা অর্জন করতে পারব না এদিকে কোরবানির ঈদ সামনে রেখে চামড়ার বাজার সচল রাখতে বিশেষ প্রতিনিধি দল কাজ করবে বলে জানাচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী বাজারজাতকরণের জন্য আমরা যে টাস্ক ফোর্স যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছি এবং ট্রেনিং করেছি সারা দেশে সেভাবে চামড়া সংগৃহীত হলে জায়গা মতো যারা সত্যিকারের বায়ার্স তাদের কাছে চামড়াটা আসবে বিশ্লেষকরা বলছেন সমন্বয়হীনতার কারণে এই খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না আর তাই মিলছে না চামড়া শিল্পের আন্তর্জাতিক ক্রেতা জোট এল ডাব্লিউ জির সনদ দক্ষ এবং পরামর্শকদের কাছে যদি নিয়ে যায় তাহলে বোধ হয় আমাদের এইটা সার্টিফিকেশনে গেলে আমাদের যেই সমৃদ্ধি ছিল আগে চামড়া গুণগত মান ভালো আমাদের কর্মী কর্মচারী কর্মকর্তা যে সুনাম ছিল সেটা হয়তো আমরা ফিরে পেতে পারি তবে চামড়াজাত অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে উনিশ দশমিক চার তিন শতাংশ বেড়ে রপ্তানি হয়েছে তিনশো একষট্টি মিলিয়ন ডলারের পণ্য যা আগের বছরের চেয়ে চব্বিশ মিলিয়ন ডলার বেশি আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে দশ বছর আগে তবে এখনও সেই মার্কেটে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের দেড়শো ব্যবসায়ী বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা মাথায় নিয়েই দোকানে বসতে হচ্ছে তাদের ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার চাঁদনি মার্কেটটি বহুদিন ধরেই জরাজীর্ণ ছাদের বিভিন্ন জায়গায় খসে পড়েছে পলেস তারা দেয়ালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফাটল উনিশশো সালে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে দোকানদারদের জন্য পাকা চাঁদনি মার্কেট তৈরি করে দেওয়া হয় তবে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ 
নির্মাণ কাজের মান ভালো না হওয়ায় ভবন নির্মাণের বছর বিশেকের মধ্যেই জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে অনেক ব্যবসায়ী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বিয়া ছাড় ছাড়ে যখন আসে ড্রপালওয়াল ভেঙে একজন মারা যায় তারপর থেকে আমাদের এই চাঁদনি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় 13 সালের পরে থেকে এই চাঁদনিটা দুর্বল হয়েছে হওয়ার পরে আমরা ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করছি বাজারটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং দিনেও অন্ধকারচ্ছন্ন থাকায় ক্রেতা ও কোম্পান ব্যবসায়ীরা পলিস্টার খসে লোকের মাথায় পড়ে সমস্যা হয় কয়েকজন আহত হয়েছে এখানে কোনো কাস্টমার ঢুকতে যাচ্ছে না ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে আগে উপজেলা পরিষদের কাছে থাকলেও এখন চাঁদনি মার্কেট কালীগঞ্জ পৌরসভার তত্ত্বাবধানে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে নতুন মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন পৌর মেয়র জেলা প্রশাসক আমাদের যে অনুমোদন দেন তাহলে অবশ্যই আমরা এই জরাজীর্ণ যে পরিত্যক্ত বিল্ডিংটি এই বিল্ডিংটি আমরা সুন্দর একটা মার্কেট করে আমরা ব্যবসায়ীদের নিরাপদের একটা স্থান আমরা নিশ্চিত করতে পারব মার্কেটটির পাশে আরও দুটি টিন শেডের মার্কেট রয়েছে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে সেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছি কি বিরতি ফিরে আসার পরে আরো যা থাকছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরুর ঘোষণা জেলেনস্কির ইউক্রেনের প্রতিরোধ ব্যর্থ করার দাবি পুতিনের রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ শুরু করেছে ইউক্রেন শনিবার কিয়েভে সফররত কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এর আগে শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে পুতিন দাবি করেন কিয়েভের পাল্টা আক্রমণ এরই মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল সম্প্রতি ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাং আইএসডাব্লিউ জানায় সম্মুখ সারিতে ইউক্রেনীয় সেনাদের কার্যক্রম বেড়েছে তখনও পাল্টা আক্রমণের দাবি অস্বীকার করে কিয়েভ শনিবার কিয়েভ সফররত কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সাথে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রথম ইউক্রেনের পাল্টা হামলার কথা স্বীকার করেন প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি আমাদের পাল্টা আক্রমণ সম্পর্কে পুতিন যা বলেছেন তা বেশ মজার আর এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়া সবসময় এমনটি মনে করে তাদের আর বেশি দিন বাকি নেই যাই হোক ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ শুরু হয়েছে তবে এ পর্যায়ে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না কানাডা ইউক্রেনকে শর্ত সাপেক্ষে ন্যাটো সদস্য হওয়ার জন্য সমর্থন করে বলে জানিয়েছেন ট্রুডো একই সাথে নতুন করে পঞ্চাশ কোটি কানাডিয়ান ডলার সামরিক সহায়তার ঘোষণা দেন তিনি ইউক্রেনের ফাইটার পাইলটদের প্রশিক্ষণ এবং ফাইটার জেট কর্মসূচির রক্ষণাবেক্ষণ ও সমর্থনে বহুজাতিক প্রচেষ্টায় অংশ নেবে কানাডা এছাড়া ইউক্রেনের আকাশ রক্ষার প্রচেষ্টায় টু এইট এইট এআইএম সেভেন ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হবে শনিবারে অঘোষিত সফরে কিয়েভে পৌঁছান ট্রুডো তাকে স্বাগত জানান জেলেন্সকি গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর কিয়েভে এটি ট্রুডোর দ্বিতীয় সফর সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারতে দ্রুত বাড়ছে ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা দশ কোটির বেশি মানুষ এতে আক্রান্ত আর প্রাক ডায়াবেটিস অবস্থায় ১৩ কোটি ষাট লাখ সম্প্রতি গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য দিয়েছে মেডিকেল জার্নাল ল্যান্ডসেট গবেষক দলের প্রধান ডাক্তার আর এম অঞ্জনা একে অভিহিত করেছেন पूर्ववर्ती अवस्था जा मोट जनसंख्यार पंद दशमिक तीन शतांश से हिसाब से पांच बचर मध्य डायबिटीस आक्रांत संख्या द्विगुण होते আগের চেয়ে ভারতীয়দের আক্রান্তের ঝুঁকি অনেক বেড়েছে জানিয়ে গবেষকরা বলছেন এখন টাইপ টু ধরনের আক্রান্ত হওয়া প্রায় স্বাভাবিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোয়া পুডুচেরি ও কেরালায় এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি আর জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ অরুণাচল ও বিহারে এখন কম থাকলেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে দ্রুত দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত ভারতের নানা গ্রাম ও শহরে চালানো জরিপ বিশ্লেষণ করে মিলেছে এসব তথ্য এতে ২০ বছরের বেশি বয়সের এক লাখ তেরো ভারতীয় অংশ নিয়েছেন 
এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ধারণা ছিল ভারতে প্রায় সাত কোটি সত্তর লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আর প্রাক ডায়াবেটিস অবস্থায় আড়াই কোটি নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইস্তাম্বুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিজেদের করে নিল ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি রোদ্রির একমাত্র গোলে ইউরোপ সেরার মুকুট পড়ল পেপ গার্ডিওয়ালার দল ফাইনালের আগে অনেকেই ভেবেছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির কাছে পাত্তাই পাবে না ইন্টার মিলান সেরকম কিছু না হলেও প্রথমবারের মতো ট্রেবল জয়ের উৎসবে মাতল সিটিজেনরা ইউরোপের ইতিহাসে দশও বার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জয় করল গার্ডিওলার দল প্রথমার্ধে লড়াইটা ছিল সমানে সমান সুযোগ পেয়েছিল দুই দলই কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি এর মধ্যে সিটির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে কেভিন ডি ব্রুইনার চোট ছত্রিশ মিনিটে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে তবে বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ায় হল্যান্ড ফোডেনরা আটষট্টি মিনিটে রোদ্রি দুর্দান্ত এক শটে বল পাঠান ইন্টারের জালে তবে সেই গোল পর মুহূর্তেই শোধ করার সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার ডিমার্কোর হেড ফিরে আসে সিটির গোল গোলবারে লেগে এরপর আর কেউ জালের দেখা না পেলে জয়ল্লাসে মাতে ম্যান সিটি मंथर ग দুর্নীতির দায়ে নিষিদ্ধ বাপুপের সাধারণ সম্পাদক এত কিছুর পরও যেন টনক নড়ছে না বাপুপের কথা কাজের কোনো মিল নেই সমন্বয়হীনতার অভাব স্পষ্ট সোহাগ ইস্যুতে গঠিত তদন্ত কমিটি নিয়ে এমনটাই জানিয়েছিলেন বাপুপের সভাপতি তবে কোথায় কি একজন বলছেন প্রতিবেদন প্রায় শেষ আহ্বায়কের দাবি সময় বাড়ানোর ইনশাল্লাহ আমরা পনেরোই জুনের আগেই আমাদের তদন্তের রিপোর্ট সাবমিট করব এক্সিকিউটিভ কমিটিতে যাদের যাদের সাক্ষাৎ নেওয়ার দরকার ছিল তাদের নিয়েছি নেওয়ার পরে আমরা একটা সুন্দর একটা প্রতিবেদনও আমরা তৈরি করেছি মধ্যে আমরা আছি খুব বেশি না লাগলেও জাস্ট মানে সামান্য কিছু জাস্ট মানে ধরে দেন আমি যেটুকু সময় ছিলাম না সেটুকু সময় খালি বেসিক্যালি বাপুপে স্টাফদের মধ্যে চাপা আতঙ্ক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোহাগের ছবি প্রকাশে চাকরি হারিয়েছেন কয়েকজন বাকিরাও শঙ্কিত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কায় নারী ফুটবলও পথ হারিয়েছে রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেলে সিনে জগতের তারকাদের সাথে ওমেন সুপার লিগের ট্রফি উন্মোচনে স্বভাব ছিল বাগাড়ম্বর বাপুপের সভাপতির দশ তারিখ থেকে হবে এবং একুশ দিন বারো দিনের খেলা তেরোটা ম্যাচ বিশ লাখ টাকা দিবে যেটা আমি রিকোয়েস্ট করেছি বোর্ডকে আমরা আন্ডার সেভেন্টিন মেয়েগুলো যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট দিতে পারি নেই সো এই বিশ লাখ টাকার গোটা যেন মেয়েদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু বাস্তবের চিত্র উল্টো নারী ফ্রেঞ্চাইজি লিগের কোনো আপডেট নেই বন্ধ ফুটবলারদের আবাসিক ক্যাম্প পাঁচ দিনের ছুটিতে সঞ্জিদা সাবিনারা সব মিলে ঘোর অমানিশায় বাংলাদেশের ফুটবল শামি আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে চারশো চুয়াল্লিশ রানের টার্গেট একশো চৌষট্টি রানে চতুর্থ দিন শেষ করেছে ভারত পঞ্চম দিন রোহিতদের ম্যাচ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার দরকার সাত উইকেট ওভালে দুশো সত্তর রান করে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে প্যাটকামিংসের দল জয়ের জন্য ব্যাট করতে নেমে একচল্লিশ রানে ভাঙে ভারতের উদ্বোধনী জুটি শুভমান গিল এই ইনিংসেও ব্যর্থ আউট হন আঠারো রানে এরপর পূজারা সাতাশ ও রোহিত আউট হন তেতাল্লিশ রান করে দিন শেষে কোহলি চুয়াল্লিশ ও রাহানে অপরাজিত বিশ রানে এর আগে চার উইকেট একশো তেইশ রান নিয়ে চতুর্থ দিন ব্যাটিং শুরু করে অস্ট্রেলিয়া একচল্লিশ রানে উমেশ যাদবের বলে আউট হন মার্নাস লাবুসানে জাদেজার ঘূর্ণিতে পঁচিশ রানে বোল্ড হন ক্যামেরুন গ্রিন এরপর মিচল স্টার্ককে নিয়ে জুটি গড়েন অ্যালেক্স ক্যারি প্রথম ইনিংসে স্মিথ ও হেডের সেঞ্চুরিতে চারশো উনসত্তর রানের বিশাল স্কোর করে অস্ট্রেলিয়া জবাবে ভারত অল আউট হয় দুশো ছিয়ানব্বই রানে ধন্যবাদ